করলাম আজকে আমাদের আলোচনার টপিক আমি অলরেডি তোমাদেরকে ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নির্বাচন আমেরিকার নির্বাচন সেটা সম্পর্কে এবং সেই সাথে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাও আজকে আমরা আলোচনা করে ফেলবো নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন হয় সেই জন্য আমরা বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থাও আলোচনা করব সেই সাথে বাংলাদেশের আমরা গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য এবং শিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলো আলোচনা করব আরও একটা টপিক আমি নিজ থেকে অ্যাড করে দিয়েছি আমরা কিছু সাম্প্রতিক জিনিস প্রতিদিন পড়বো যেটা আমরা আমাদের প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম আজকে আমাদের জিকের ক্লাস তিন নাম্বারটা হচ্ছে তোমরা যারা আগের ক্লাসগুলো দেখো নাই তারা অবশ্যই কী করতে হবে অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে সেটা দেখে নিতে হবে এডু লেকচার ভিডিও হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সেখান থেকে তোমরা বাকি ক্লাসগুলো দেখে নিতে পারবা তো আজকে যেহেতু তিন নম্বর ক্লাস আমরা সাথে কিছু সাধারণ জ্ঞান আলোচনা করব সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে ওই যে কী থাকবে তোমার থাকবে হচ্ছে যে কিছু আমি বই থেকে কিছু জিনিস তুলেছি সেগুলো আমরা আলোচনা করব সাধারণ জ্ঞানের সে সেগুলো খুব সাম্প্রতিক এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষার জন্য এবং সেই সাথে আমরা নোবেল পুরস্কার দুই হাজার চব্বিশ এটাও সাধারণ সাম্প্রতিকের মধ্যে পরে এটা আমরা আলোচনা করব তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাস রুটিন যেটা আমাদের গ্রুপে দেওয়া আছে এই অনুসারে আমাদের ক্লাসগুলো হচ্ছে তোমরা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো এটা অনুসারে আমাদের নেক্সট ক্লাসগুলো হবে আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে যে সাধারণ জ্ঞান প্রস্তুতি ক্লাস তিন নম্বর এটা বি ওয়ান বি ওয়ান ইউনিট ডি ইউনিট বি ইউনিট এবং ডি ওয়ান ইউনিটে কাজে লাগবে রেফারেন্স বই হচ্ছে যে হালদা পাবলিকেশনের জিকে স্টাডিজ বই এই যে আমার হাতে আছে তোমাদেরকে দেখাতে পারবো মনে হচ্ছে এই বইটা এটা খুব ছোট পাতলা বই এই বইতে সব দেওয়া আছে একদম ডিটেলস মানে ডিটেলস না মানে লাইন বাই লাইন দেওয়া আছে ডিটেলস এটাতে দেওয়া সম্ভব না এটাতে প্রশ্নও আছে সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক অল্প আছে বেশিরভাগই হচ্ছে যে বিভিন্ন তথ্য যেগুলো পারমানেন্ট জিকে মানে যে জিকেগুলো চেঞ্জ হয় না সেই জিকেগুলো এটাতে বেশি আছে এবং সেই সাথে হচ্ছে প্রশ্ন আছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন না ঢাকা চট্টগ্রাম বিসিএসের প্রশ্ন মেডিকেলের প্রশ্ন সব প্রশ্নই এটাতে আছে যদিও ছোট বাট এটা ত্যাস কিন্তু অনেক বেশি যাই হোক আমি সেই দিকে যাচ্ছি না তো আমাদের বিডি আর একটা বই আছে তোমরা সেটাও সংগ্রহ করে নিতে পারো সেখানেও তোমরা অনেকগুলো জিকে পাবা সেটা হচ্ছে এই বইটা হ্যাঁ এই বইটা তোমরা জানো এই বইটা তোমরা সংগ্রহ করে নিতে পারো তো আমি আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের আগামীকাল ক্লা আগামীকালকে ক্লাস হচ্ছে মানসিক দক্ষতার ক্লাস ওটা সকাল নয়টা হবে সৌমিত্র গুহ ক্লাসটা নিবে ঠিক আছে সকাল নয়টায় তো আজকের ক্লাসে আমরা চলে যাচ্ছি আমরা আগে নোবেল পুরস্কার দুই হাজার চব্বিশ দেখবো এখানে শান্তিতে আছে সাহিত্যে আছে চিকিৎসায় আছে রসায়নে আছে পদার্থবিজ্ঞানে আছে অর্থনীতি এবং এই এটা বাদ গেছে অর্থনীতিতে ওই সময় তখনও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় নেই সেই জন্য আমরা অর্থনীতির এই জিনিসটা অ্যাড করতে পারি নাই বাট অর্থনীতি যেটা নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেটা আমাদের এখানে আছে অর্থনীতিটা এখানে আমরা আলোচনা করে ফেলবো ঠিক আছে এই যে অর্থনীতি ওকে এবার আমরা একটু দেখি শান্তিতে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে শান্তিতে জাপানের একজন ব্যক্তি যিনি পরমাণু অস্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন মানে পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করা উচিত এই বিষয়ের উপর তিনি কাজ করেছিলেন এই জন্য তাকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তো উনি যেহেতু জাপানি লোক ওনার নামটা জাপানিজ হবে জাপানিজ টাইপসের হ্যাঁ তাহলে ওনার নাম হচ্ছে নিহন হিদান কিউ নিহন হিদান কিউ এই যে ইংরেজিটাও মনে রাখতে পারো চাইলেও হ্যাঁ এখন ওনার নামটা কেমনে তুমি মনে রাখবা মনে রাখবা এইভাবে যে জাপানের একটা কোম্পানি আছে নিপ্পন কোম্পানি তোমরা অনেকে হয়তো নাম শুনেছ এই কোম্পানিটার নাম মনে রাখো যে ওনার নামের সাথে নিহন আছে তাহলে যে নিপ্পন কোম্পানি জাপানের সো উনি হচ্ছে যে নিহন যিনি তিনি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জাপান থেকে শেষ এইভাবে করে তুমি মনে রাখবা ঠিক আছে সাহিত্যে যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি নর্থ কোরিয়া বা সাউথ কোরিয়ার সরি সাউথ কোরিয়া বা দক্ষিণ কোরিয়ার ওনার নাম হচ্ছে হ্যান ক্যাং হ্যান ক্যাং ঠিক আছে ওনার নামটা কেমনে মনে রাখবা ওনার নাম মনে রাখার ওয়ে হচ্ছে যে যেহেতু উনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আই রিপিট যেহেতু উনি লিটারেচার বা সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবং তিনি যেহেতু সাউথ কোরিয়ার লোক সাউথ কোরিয়ার লোক ঠিক আছে তাহলে তোমাকে এই লিটারেচার সাহিত্য আর সাউথ কোরিয়া ঠিক আছে তো এখানে লিটারেচারের মধ্যে তোমার লিটারেচার কিংকে লিটারেচার কিং হচ্ছে শেক্সপিয়ার রাইট মানে সে ইংরেজি সাহিত্যের মূলত তাহলে লিটারেচার কিংয়ের মধ্যে অনুসার আছে ঠিক আছে তুমি এটা মনে রাখো অনুসার আর তিনি সাউথ কোরিয়ার কোরিয়া ক আছে তাহলে ক্যাং দেখো খেয়াল করো লিটারেচারের কিং থেকে ক্যাং হ্যাঁ কোরিয়া ক্যাং কিং ক্যাং লিটারেচার কিং শেক্সপিয়ার এভাবে করে তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে হ্যাং ক্যাং উনি সাউথ কোরিয়ার লোক উনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাই
তো দুইটা যে জিনিস মনে থাকতেছে ক্যাং দিয়ে একটা হচ্ছে কোরিয়া আর একটা হচ্ছে অন্য নিজের নাম ঠিক আছে ওকে এবার চিকিৎসা বিজ্ঞান খেয়াল করো একদম সহজ চিকিৎসা বিজ্ঞানটা একদম সহজ আচ্ছা চিকিৎসার সাথে রিলেটেড হচ্ছে যে কি মানে হচ্ছে রুগী রুগীর সাথে রিলেটেড হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স রুগীর সাথে রুগীর সাথে কি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি রিলেটেড অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি রিলেটেড তো চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে দুজন নুলস্কার পেয়েছেন এই দুজনই যুক্তরাষ্ট্রের এটা মনে রাখো দুজনই যুক্তরাষ্ট্রের আর নাম কেমন মনে রাখবো মনে রাখবো অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দিয়ে এই তুমি দেখো অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি দিয়ে মনে রাখছি আমি এই যে অ্যাম্ব্রোস অ্যাম্ব্রোস একজন আছে না অ্যাম্ব্রোস আর একজন আছে গ্যারি রূপকুন তাহলে এই যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি গ্যারি থেকে গাড়ি রাইট এই যে তোমাকে আমি একদম ইজিলি তাহলে কেন এই যে কেন কারণ অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি কার সাথে রিলেটেড চিকিৎসার সাথে রিলেটেড সো চিকিৎসা বিজ্ঞানে যারা অনুভূমিকর নুলস্কার পেয়েছেন তাদের সাথে অ্যাম্ব্রোস আর গ্যারি থাকবে এই দুটো শব্দ দেখলেই বুঝবো যে মারা চিকিৎসায় পাইছে ঠিক আছে আশা করি ক্লিয়ার এবার হচ্ছে রসায়নে তো রসায়নে যারা নোবেল পুরস্কার পাবে হ্যাঁ তোমরা যারা আর্টসের স্টুডেন্ট তারা বা কমার্সের স্টুডেন্ট তারা জিকে পড়ার সময় হয়তো এটা কঠিন হবে তোমাদের জন্য কিন্তু যারা সায়েন্সে তাদের জন্য একটু ইজি হবে বাট আমি সবার জন্য ইজি করে দিব হ্যাঁ এখন আমি একদম সবার জন্য ইজি করে দিব তুমি ইজি করে একদম সুন্দর করে এটাকে মনে রাখতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা তো রসায়নের যে বিক্রিয়াগুলো তোমরা হয়তো যারা একটু হলে পড়াশোনা করেছো সেখানে বেয়ার নাম একটা দ্রবণ আছে বেয়ার দ্রবণ ঠিক আছে আর অথবা এটা ওই আরেকটা মনে রাখতে পারো যে রসায়নে যারা পড়ে তারা মানে এতই পরিমাণ বিক্রিয়া যে আর কিছু মাথা তার মাথা থাকে না ফলে তারা রসায়ন ছাড়া অন্য কোনো চাকরিতে ঢুকতে পারে না তো ফলে তারা বেকার থাকে হ্যাঁ এটা একটা এটা একটা প্রসেস হ্যাঁ এটা একটা প্রসেস রসায়নে হাইড্রোজেন নিয়ে আলোচনা করতে হয় কি নিয়ে আলোচনা করতে হয় হাইড্রোজেন নিয়ে আলোচনা করতে হয় রসায়নে হাইড্রোজেন নিয়ে আলোচনা করতে হয় ঠিক আছে আর তোমরা যারা রসায়নে ভালো করে পড়ছিলাম নিশ্চয়ই তোমাদের একটা মনে আছে যে লবণ সেতু দিতে হয় ওই যে লবণ সেতুর মধ্যে মানে হচ্ছে যে লবণ সেতু তোমরা যারা পড়ছো পড়ছো আর কি আর্টসের বা কমার্সের স্টুডেন্টরা বুঝবা না এটা তো তাদের জন্য আমি একদম ইজি করে দিচ্ছি যে তোমার যিনি বেকার হ্যাঁ যিনি বেকার সে যদি চাকরি পেতে হয় তাহলে সে জাম্প দিয়ে জাম্প দিয়ে তাকে তোমার এ করতে হবে কি করতে হবে জাম দিয়ে এই কি বলা যায় রসায়ন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে হ্যাঁ তাহলে যিনি বেকার তিন তাকে জাম দিয়ে রসায়ন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আর হচ্ছে কি রসায়নের একটা আলোচিত বিষয় হচ্ছে যে হাইড্রোজেন রাইট তো তুমি এখন মনে রাখবা যিনি রসায়নের পুরস্কার পাইছে তার এখানে হাসাবিস থাকবে হাসাবিস মানে হাইড্রোজেন ঠিক আছে তো এরা বেকার থাকে এই জন্য তাদেরকে জাম দিতে হবে হ্যাঁ জাম দিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে তো এই জন্য হচ্ছে জন এম জাম্পার ঠিক আছে এই তিনজন হচ্ছে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তো এই জিনিসটা একটু মনে রাখবা ঠিক আছে এখন যিনি যুক্তরাষ্ট্রে তার নাম হচ্ছে ডেভিড ব্যাকার হ্যাঁ এটা আরও চাইলে এই যে ডেভিড ব্যাকার নাম আরও নানাভাবে মনে রাখা যায় বেয়ার বিক্রিয়া তারপর হচ্ছে যে ব্যঞ্জিন ব্যঞ্জিনের মধ্যে বে আছে রাইট তো তাহলে এইভাবে করে তুমি মনে রাখবো আমরা রসায়ন রসায়নের সাথে রিলেট করে মনে রাখতে হবে তাহলে ডেভিড ব্যাকার ডেমিস হাসাবিস জন অ্যাপ জাম্পার ওনারা যুক্তরাজ্যের যদিও এই দুজন বাট আমরা মনে রাখবো যে বেকার থেকে বেরোতে হলে তাকে জাম দিতে হবে কোথ থেকে রসায়ন থাকে আর রসায়নে কী থাকে হাইড্রোজেন থাকে সো এই তিনটে জন এই তিনজন ব্যক্তি রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এবার হচ্ছে যে পদার্থবিজ্ঞানে পদার্থবিজ্ঞানও আমরা কীভাবে মনে রাখবো যে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় মনে রাখবো পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় মনে রাখবো ওকে এখন কীভাবে মনে রাখবো ওনার নাম মনে এই যে পদার্থবিজ্ঞানে যে দুজন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাদের নাম মনে রাখবো এভাবে যে পদার্থবিজ্ঞানে যারা যারা পদার্থবিজ্ঞান পড়ছো তাদের জন্য ইজি হবে বা যারা পদার্থবিজ্ঞান পড়ো না তাদের জন্য একটু কঠিন হবে তারপরেও তোমরা একটু মনে রাখো মনে রাখো যে পদার্থবিজ্ঞানে একটা ফিল্ড থাকে ফিল্ডের নাম হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড মানে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র বলে এটাকে ইংরেজিতে তরিৎ ক্ষেত্র বলে বাংলায় তো এই তরিৎ ক্ষেত্র মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড তো এই ইলেকট্রিক ফিল্ড কোথায় থাকে পদার্থবিজ্ঞানে থাকে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড এর মধ্যে তুমি যদি ইলেকট্রিসিটি বাড়াও ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করতে তুমি যদি ইলেকট্রিসিটি তারের মধ্যে বাড়াও আবার বলতেছি ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি করতে তারের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি বাড়ালে তখন তার হিট হয় মানে তার গরম হয়ে যায় তারের মধ্যে হিট উৎপন্ন হয় তাপ উৎপন্ন হয় এটা মনে রাখো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড বাড়াতে হলে তারের মধ্যে অতিরিক্ত ইলেকট্রিসিটি দিলে তারের হিট বেড়ে যায় তাহলে এই দুইটা শব্দ মনে রাখবা হিট আর হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হ্যাঁ এই দুইটা
এখন তুমি হিন্টন দেখলেই বুঝবা যে ওই তার হিট বাড়ছে তার তার কোথায় আলোচনা করা হয় তার আলোচনা করা হয় কোথায় পদার্থবিজ্ঞানে তারপর হচ্ছে ওই যে ইলেকট্রিক তার বর্তনী হ্যাঁ তারপরে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড কোথায় আলোচনা করা হয় পদার্থবিজ্ঞানে তাহলে হোপ ফিল্ড কিসে নুবুল নুবুল ফিল্ড পেয়েছেন পদার্থবিজ্ঞানে তারপরে হাইড্রোজেন কোথায় আছে হাসা বিষের হাইড্রোজেন কোথায় আছে রসায়নে জাম্পাত কোথা থেকে দিতে হবে রসায়ন থেকে না হলে সে বেকার থাকবে তো জাম্পার আর ওই যে বেকার রাইট ওকে চিকিৎসা বিজ্ঞান অ্যাম্বুলেন্স আর হচ্ছে কি গাড়ি অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আর সাহিত্য কেমনে ওই যে সাহিত্যের কিং হচ্ছে কে শেক্সপিয়ার তো সাহিত্যের কিং যেহেতু শেক্সপিয়ার তাহলে এখানে ক্যাং থাকবে আর ক্যাং দিয়ে দুইটা মনে রাখবো কোরিয়া থেকে সে হ্যাঁ হ্যান ক্যাং ওর নাম হচ্ছে শান্তিতে যে সে জাপানের আর জাপান এমনি শান্তির দেশ রাইট তো এটা মনে রাখবা জাপান শান্তির দেশ আর কি যে শান্তিতে নবুল পুরস্কার পাচ্ছে তার বাড়ি কোথায় জাপানে তো তার নাম জাপানি টাইপসের হবে এই জন্য আর একটা নাম কি হবে ওই যে নিপ্পন কোম্পানি জাপানি কোম্পানি তো নিপ্পন থেকে নিহন নিহন হিদান কিউ ঠিক আছে এভাবে করে তোমাদেরকে এগুলো একটু কষ্ট করে মনে রাখতে হবে কঠিন কিন্তু তারপরে তোমাদেরকে মনে করতে হবে আমাকে কে জানি মেসেজ দিচ্ছে আই ডোন্ট নো বাট আই রিকোয়েস্ট ইউ ডোন্ট মেসেজ মি দিস টাইম ওকে চিকিৎসা পদার্থ রসায়ন সাহিত্য শান্তি চলে গেছে বাকি আছে অর্থনীতি অর্থনীতিটা একবার ইজি একেবারে ইজি ঠিক আছে মনে রাখবা কিভাবে যে খেয়াল করো আরব দেশগুলো অনেক অর্থনীতিতে অনেক ভালো না মানে ওরা উন্নত দেশ টাকা খালি টাকার টাকা যেমন দুবাই তারপর সৌদি আরব হ্যাঁ ওগুলোতে অনেক টাকা তো ওই সব দেশে সারাদিন সূর্য থাকে অনেক গরম তো সূর্যের প্রতিশব্দ হচ্ছে রবি সূর্যের প্রতিশব্দ কি রবি আর আরব দেশে যারা ভূগোল পড়েছে তারা জানো সেখানে একটা বাতাস আছে এটা বাতাস নাম হচ্ছে সাইমুম বাতাস তাহলে আরব দেশে রবি মানে সূর্য সারাদিন থাকে অনেক গরম সেখানে সাইমুম বাতাস আছে সেখানে কি বাতাস আছে সাইমুম বাতাস আসে আছে ঠিক আছে তো তুমি লিখবা যে যে আরবে রবি সাইমুম আরবে রবি সাইমুম আসলো এভাবে মনে রাখবা আরবে রবি সাইমুম আসলো তাহলে খেয়াল করো মুখস্থ করে ফেলো আরবে রবি সাইমুম আসলো আর আরব কেন কারণ হচ্ছে যে ওই যে অর্থনীতিতে হ্যাঁ আরব হচ্ছে অর্থনীতি থেকে আসছে অর্থনীতিতে আরব অনেক ভালো করতেছে সেই জন্য ঠিক আছে তো ওই যে এটা মনে রাখলে হবে আরবে রবি সাইমুম আসলো ঠিক আছে বা আসে এটা মনে রাখলে হবে তাহলে এই যে দেখো রবি হচ্ছে কি জামসন রবিনসন আর সাইমন জনসন আর ধর ড্যারন আসে মোগলু এই যে আসে যেটা ওই যে বললাম আরবে রবি সাইমন কি আসলো সেখান থেকে বা আসে হ্যাঁ সেখান থেকে ড্যারন আসে মোগলু এই তিনজন ভদ্রলোক যুক্তরাষ্ট্রের এই তিনজন কি পেয়েছেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ঠিক আছে এই জিনিসটা মনে রাখবা এখন আমরা জানবো কে কোন বিষয়ে অবদানের জন্য যে নোবেল পুরস্কারগুলো পেল কেন পেল তারা সেটা মনে রাখবা আমি আবার বলতেছি চট্টগ্রাম বিষয়ে একটা নোবেল পুরস্কার থেকে প্রশ্ন মাস্ট আসবে একদম মাস্ট হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো মানে আমি পরীক্ষার হল থেকে বেরোয় সামান্য মনে করবো তোমরা একটা প্রশ্ন আসবে আসবে আমি লিখে দিচ্ছি গ্যারান্টি দিচ্ছি তুমি নোট করে রাখো যে নোবেল পুরস্কার থেকে একটা প্রশ্ন চট্টগ্রাম বিষয়ে আসবে ইভেন দুইটিও আসতে পারে মাঝে মাঝে দুইটা আসছে আমি দেখছি তুমি প্রয়োজনে গত বছরের প্রশ্ন তাকাও তার আগের বছরের প্রশ্ন তাকাও তারও আগের বছরের প্রশ্ন তাকাও এখনই তাকাও এখনই তাকাও দেখবা পাবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটু দেখব রসায়নের এই যে তারা কি অবদানের জন্য এই পুরস্কারগুলো পেলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এই দুজনে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কারণ হচ্ছে যে তারা আর এন নিয়ে কাজ করেছিল আর এন এ তোমরা নাইনটিনে যখন জীববিজ্ঞান বই পড়ছিল সেখানে ডিএনএ আর এন এ পড়ছিল নিশ্চয়ই তো এই আর এন এ নিয়ে হচ্ছে যে তারা নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে জাস্ট এই শব্দটা মনে রাখো আর এন এ থেকে হ্যাঁ পদার্থবিজ্ঞানে যারা নোবেল পুরস্কার পাচ্ছে তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে পুরস্কার পেয়েছেন মূলত তারা হচ্ছে যে নিউরাল নেটওয়ার্ক নামে একটা তোমার নেটওয়ার্ক আছে এটা একটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম মূলত এটা মেশিন লার্নিংয়ে কাজ করে মেশিন লার্নিং হচ্ছে যে যন্ত্রকে শেখানো হ্যাঁ কম্পিউটারকে শেখানো মূলত কম্পিউটার বা কোনো একটা ডিভাইসকে শেখানো তো এই মেশিন লার্নিং আর এই যে নিউরাল নেটওয়ার্ক এটা আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা অংশ তো তোমরা মনে রাখবা যে যারা পদার্থবিজ্ঞানে কাজ করেছে তারা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা মেশিন লার্নিংয়ের উপর বেস করে নোবেল পুরস্কারটা পেয়েছেন রসায়নে যারা তারা প্রোটিন নিয়ে কাজ করেছিল জাস্ট প্রোটিন শব্দটা মনে রাখো রসায়নে যারা তারা প্রোটিন এখন তুমি বলতে পারবা ভাইয়া প্রোটিন তো বায়োলজির পড়া এটা এখানে ওইখানে কেন আসলো যদিও এটা বায়োলজির পড়া রসায়নও তো বায়োলজির একটা অংশ কেমনে এই যে আমরা যে জু এই অর্গানিক কেমিস্ট্রি তোমরা অনেকে পড়ছো নাম শুনছো হয়তো দেখবে সেখানে বিনেগার নিয়ে আলোচনা করা হয় সেখানে প্রাণী দেহের যে বিভিন্ন অ্যানজাইম প্রোটিন সেগুলো নিয়
তো অর্গান মানে তো আলটিমেটলি কি মানুষের এই অঙ্গা অঙ্গ অঙ্গের মানে অঙ্গের যে রসায়ন সেটাই হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রি ঠিক আছে তো এখন এই প্রোটিন হ্যাঁ জাস্ট মনে রাখো রসায়ন হচ্ছে যে প্রোটিন পদার্থবিজ্ঞান হচ্ছে যে এআই বা মেশিন লার্নিং চিকিৎসা বিজ্ঞান কি আর এন এ সাহিত্যে যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিনি হচ্ছে যে একটা গদ্য লিখছেন তিনি কাব্যিক গদ্য হ্যাঁ যেটি হচ্ছে তোমার মানব জীবনের যে বঙ্গুরতা সেগুলোকে হচ্ছে যে ঐতিহাসিক আঘাতের মুখোমুখি করে মানে মানুষকে ঐতিহাসিক আঘাতের মুখোমুখি করে মানব জীবনের যে বঙ্গুরতা মানুষ মানব জীব মানুষের জীবন যে ভেঙে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তে সেটাকে তিনি প্রকাশ করেছেন কে ওই যে হ্যান্ডক্যাং যিনি তিনি হ্যাঁ যে যিনি সাউথ কোরিয়ার ভদ্রলোক সাহিত্যে যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জাপানের তিনি হচ্ছে যে পরমাণু অস্ত্র যেটা আমি একটু আগে বললাম পরমাণু অস্ত্র মুক্ত করার জন্য বিশ্বকে প্রয়াস চালিয়েছেন সেই তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন অর্থনীতিতে যারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তারা হচ্ছে যে সম্পদের বৈষম্য নিয়ে সম্পদের বৈষম্য নিয়ে গবেষণা করেছেন এই যে আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তিনি থ্রি জিরোর কথা বলেন সেখানে একটা হচ্ছে জিরো ওয়েলথের কথা বলেন তিনি জিরো ওয়েলথ মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ কারো কাছে সম্পদ মানে ইয়া হয়ে থাকবে না মানে সম্পদ কারো কাছে গুচ্ছিবদ্ধ হয়ে থাকবে না একজনের কাছে থাকবে না এটা সবার কাছে থাকবে ঠিক আছে তো এই যে এটা নিয়ে তিনি কাজ করেছেন কে ওই যে এই ভদ্রলোক তিনজন একজন হচ্ছে কে ওই যে আরবে কি আসলো আরবে রবি সাইমুন আসে এই তিন ভদ্রলোক এই যে যিনি তারা তারা হচ্ছে যে এই সম্পদের বৈষম্য নিয়ে কাজ করেছিলেন জাস্ট এইভাবে করে তোমরা যদি মনে রাখো অনেক সময় আমি আলোচনা করে ফেলছি আজকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রায় পনেরো মিনিটের উপরে হ্যাঁ তো আমার কিছু করার নাই বাট এরপরে আমরা অন্য টপিকে চলে যাবো আর একটা জিনিস চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় আমি একটু আমার ফেসবুক টপ করে দিচ্ছি কারণ আমার এখানে প্রচুর ফেসবুক থেকে ঝামেলা করতেছে কেউ একজন আমাকে মেসেজ দিচ্ছে আই আই এম রিকোয়েস্টিং হিম আর হার ডোন্ট মেসেজ মি ওকে যে আমি কোথায় চলে যাচ্ছি হ্যাঁ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন আমি যে জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাবো সেটা হচ্ছে যে একটু খেয়াল করতে হবে ওকে সেটা হচ্ছে যে এই যে নোবেল ঘোষণাকারী যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এইগুলো কে কোন পুরস্কার নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে নোবেল পুরস্কার সেটা হচ্ছে যে ক্যারোলিনস ক্যারোলিনস্কা ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট থেকে ঘোষণা করা হয় ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট একটু মনে রাখবে হ্যাঁ আর একটা মনে রাখো আর দুইটা মনে রাখলে হবে আর দুইটা মনে রাখলে হবে একটা হচ্ছে সাহিত্য সাহিত্য হচ্ছে সুইডিশ একাডেমি সাহিত্য সুইডিশ মনে থাকতে পারবে হ্যাঁ সাহিত্য সুইডিশ শুরুতে সুইডিশ শব্দটা থাকবে আর শান্তিতে হচ্ছে যে নরোয়েজিয়ান নোবেল একাডেমি থেকে নরোয়েজিয়ান নোবেল একাডেমি হ্যাঁ এটা হচ্ছে শান্তিতে আর সাহিত্য হচ্ছে সুইডিশ হ্যাঁ আর বাকি তিনটা অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞান রসায়ন এবং অর্থনীতিতে এটা হচ্ছে যে দ্য রয়্যাল সুইডিশ দ্য রয়্যাল দ্য থাকতে হবে শুরুতে সুইডিশ এখানেও আছে বা দ্য রয়্যাল শুরুতে থাকবে দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস দ্য রয়্যাল আবার দেখো দ্য রয়্যাল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস হ্যাঁ আমি কিন্তু নামটা বলছি ওরা হচ্ছে যে এটা প্রকাশ করে এবার আমরা আরও কিছু জিনিস জানবো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন যেটা জানবো সেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষা তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে যে আমরা কিছু এম সি কিউ এক্সটাডি করব বাংলাদেশে বর্তমানে নদী বন্দরের সংখ্যা হচ্ছে তে এটা আমরা আলোচনা করতেছি তেপ্পান্নটাই দেশের তে তেপ্পান্নতম নদী বন্দর যেটা সেটা হচ্ছে যে চিলমারি নদী বন্দর কুড়িগ্রামে বর্তমানে নিবন্ধিত চা বাগানের সংখ্যা হচ্ছে তোমার একশো উনসত্তরটি মনসুন অভ্যুত্থান এটা বাংলাদেশের সাথে রিলেটেড বাংলাদেশের সাথে রিলেটেড মনসুন অভ্যুত্থান ঠিক আছে সুন্দরবনে যে বাঘ গণনা করা হয় সেটার জন্য দুইটা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় একটা হচ্ছে যে পাগমার্ক পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে ক্যামেরা ট্যাপিং পদ্ধতি ঠিক আছে ক্যামেরা ট্যাপিং পদ্ধতি বাংলাদেশ যে তোমার আরেকটা দেশের সাথে তিন অক্টোবর হচ্ছে যে বিদ্যুৎ আমদানির জন্য চুক্তি করছে সেটা হচ্ছে নেপাল বিদ্যুৎ আমদানির জন্য নেপালের সাথে চুক্তি বদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশ সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন হয়েছে তোমরা হয়তো খবরে সেটা দেখেছো সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য হচ্ছে তিনজন তিনজন বর্তমানে আইন কমিশনের প্রথম নারী চেয়ারম্যান তিনি প্রথম নারী চেয়ারম্যান এবং আইন কমিশনের চেয়ারম্যান তিনি হচ্ছে যে বিচারপতি জিনা তারা বিচারপতি জিনা তারা তারপর হচ্ছে যে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন একটা গঠন করা হয়েছে সেটার যিনি প্রধান তিনি হচ্ছে কামাল আহমেদ কামাল আহমেদ জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি চেঞ্জ হয়েছেন তিনি বাংলাদেশ থেকে সতেরোতম স্থায়ী প্রতিনিধি তার নাম হচ্ছে সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী বর্তমানে সরকারি কর্ম কমিশন বিপিএসসির যিনি চেয়ারম্যান তিনি হচ্ছে অধ্যাপক ডক্টর মোবাশ্বের মনে মনে আসতে ভর্তি পরীক্ষাতে আমার গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য চাকরি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপ
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন গতকালকে অনুষ্ঠিত হলো সেটা হচ্ছে যে পাঁচ নভেম্বর আজকে ফলাফল দিচ্ছে বাট নির্বাচন হয়েছে পাঁচ নভেম্বর ঠিক আছে এটা গুরুত্বপূর্ণ তারপরে ভারতের ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পাইছে হচ্ছে তামিল ভাষা তামিল ভাষা হ্যাঁ এটা একটু জাস্ট মনে রাখতে পারো আর দরকার নাই তারপর হচ্ছে যে এক অক্টোবর দুই হাজার ইরানে যে একটা ইসরায়েলি ভূখ ইসরায়েলি ভূখণ্ড লক্ষ্য করে ইরান হচ্ছে যে ইসরায়েলের মধ্যে একটা আগ্রাসন চালায় সেটার সব শিরোনাম ছিল অপারেশন ট্রু প্রমিস টু অপারেশন ট্রু প্রমিস টু ঠিক আছে এটা একটু মনে রাখতে পারো চাইলে এবার যেগুলো বলবো আমি জাস্ট আমি যেগুলো যে বলবো জাস্ট ওগুলো মনে রাখবা ওগুলো হচ্ছে যে এডিবি এডিবি এর নতুন একটা সদস্য এসেছে এডিবি এর বর্তমান সদস্য উনসত্তরটি যে সদস্যটি এসেছে সেটি আমার পছন্দ না কে তারা কেন করেছে আমি জানি না সেটা হচ্ছে ইসরায়েল ইসরায়েল নতুন করে ইডি এডিবির সদস্য পদ অর্জন করেছে এবার যেটা পদ বলছি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দুই জায়গায় আসতে পারে কপ টোয়েন্টি নাইন সম্মেলন কপ টোয়েন্টি নাইন সম্মেলন হবে এই মাসের নভেম্বর মাসের এগারো থেকে বারোই বারো তারিখে এবং এটা আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে হবে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে হবে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে বিজনেস রেডি একটা প্রতিবেদন আছে এটা বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশ করে বিশ্ব ব্যাংক প্রকাশ করে আর জানা লাগবে কিনা আমি দেখি এটা একটু জেনে রাখতে পারো উদ্ভাবনী সূচক একটা সূচক প্রকাশ হয় এই উদ্ভাবনী সূচকে প্রথম হয়েছে হচ্ছে সুইজারল্যান্ড আর বাংলাদেশের অবস্থান একশো ছয়তম প্রথম সুইজারল্যান্ড বাংলাদেশের অবস্থান একশো ছয়তম কিসের মধ্যে এটা উদ্ভাবনী সূচক ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাব নোবেল পুরস্কার আমরা আলোচনা করেছি এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দুই ঠিক আছে এই নির্বাচনটাতে আমরা দেখলাম যে দ্বিতীয়বার মতো তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং তিনি বর্তমানে সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়েছেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যেখানে ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হচ্ছে জো বাইডেন তিনি এখনও ক্ষমতায় আছেন তিনি জানুয়ারিতে ক্ষমতা ছেড়ে দিবেন ঠিক আছে এর আগে জো বাইডেনের আগে তোমরা জানো যে প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবার কে অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প তখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট কে ডোনাল্ড ট্রাম্প ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট কে জো বাইডেন এবং সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট আবার হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে যে জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই এই প্রশ্নটা আমি এখন যেটা বললাম এটা বিসিএস আসছে কততম বিসিএস পঁয়তাল্লিশ কিংবা ছেচল্লিশতম বিসিএস আসছে আমার স্মরণ নেই এটা আমি নিজে আনসার করতে হয়েছে ওই বিসিএসে হ্যাঁ পঁয়তাল্লিশ কিংবা ছেচল্লিশতম বিসিএস আসছে এটা এই প্রশ্নটা তো তোমাদের জন্য এটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কততম প্রেসিডেন্ট তো ভোট শুরু হয় পাঁচ নভেম্বর নির্বাচিত ঘোষণা করা হয় আজকে ছয় নভেম্বর তিনি বাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটা কততম নির্বাচন নির্বাচন হচ্ছে এটা সাহিত্যতম নির্বাচন এটা মনে রাখতে পারো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচনে নির্বাচিত হতে হলে ইলেকট্রাল ভোট প্রয়োজন হয় দুইশো সত্তরটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা একটু পরে আরও একটু ডিটেলস আলোচনা করব তো এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি এখন প্রেসিডেন্ট হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি দুইশো সাতাত্তরটি ইলেকট্রাল ভোট পেয়েছেন দুইশো সাতাত্তরটি ইলেকট্রাল ভোট পেয়েছেন ভোট লাগে দুইশো সত্তরটি তো মা যুক্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প হচ্ছে রিপাবলিকান দলের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইটা দল খুব গুরুত্বপূর্ণ বাকি দলগুলো তেমন একটা ফ্যাক্টরে আসে না একটা হচ্ছে রিপাবলিকান দল যেটিতে হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বর্তমানে নির্বাচিত হলেন আর একটা হচ্ছে ডেমোক্রেট ডেমোক্রেট বা ডেমোক্রেটিক দল হ্যাঁ ডেমোক্রেটিক দলের হচ্ছে যে প্রার্থী ছিলেন কমলা হ্যারিস তিনি পরাজিত হয়েছেন দুইশো ছেষট্টিটা তিনি হচ্ছে ইলেকট্রাল ভোট পেয়েছেন তো এই ডেমোক্রেটের প্রেসিডেন্ট বর্তমানে ক্ষমতায় আছে তিনি হচ্ছে জো বাইডেন তো ডেমোক্রেটিক যে দল তার প্রার্থী ছিলেন বর্তমানে এই চব্বিশের নির্বাচনে কমলা হ্যারিস ঠিক আছে আর দুই হাজার বিশ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল সেখানে ডেমোক্রেটিক প্রার্থী তোমার জো বাইডেন নির্বাচিত হয়েছিলেন ঠিক আছে আর রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যাঁ উনি হচ্ছে যে বর্তমানে নতুন করে নির্বাচিত হলেন উনি জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসবেন তো যুক্তরাষ্ট্রের যে নির্বাচন এই আমরা এখন এই নির্বাচনটা নিয়ে আলোচনা করব আমরা দ্রুত আলোচনা করে সব কিছু দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করতেছি বিকজ আমাদের সময়টা একটু কম ঠিক আছে তো এই যে যুক্তরাষ্ট্রের যে যিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন আমি তার নাম বলি তার নাম হচ্ছে জর্জ ওয়াশিংটন জর্জ ওয়াশিংটন আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যেই বাসভবনে থাকে সেটাকে বলা হয় হোয়াইট হাউস হোয়াইট হাউস যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর নাম হচ্ছে যে ওয়াশিংটন ডিসি আর যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক রাজধানী বা হচ্ছে যে সাংস্কৃতিক রাজধানীও বলা হয় সেটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী না বাট নিউ ইয়র্ক সারা বিশ্বব্যাপী একটু বেশি পরিচিত কারণ এখানে ব্যবসায়িক নানা রকম ইস্যু আছে মানে ব্যবসায়িক হাব স
তো এই যে যুক্তরাষ্ট্রের যে তোমার কি বলবো রাজধানী এই ওয়াশিংটন ডিসিতেই হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রেসিডেন্ট তার অফিস হোয়াইট হাউস অবস্থিত তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন তিনি কিন্তু ওই হোয়াইট হাউসে থাকতে পারেন না কারণ তখনও হোয়াইট হাউস নির্মাণ করা হয়নি ঠিক আছে তো আমরা সেদিকে আর যাচ্ছি না আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে নির্বাচন হয় সেটা নির্বাচনটা কীভাবে হয় এবং সেটার পদ্ধতিতে কীরকম সেই জিনিসটা আমরা জানব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেই আইনসভা এই আইনসভার নাম হচ্ছে কংগ্রেস এখানে দুইটা কক্ষ আছে হ্যাঁ আমি একটু তোমাদেরকে একটা এতে নিয়ে যাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট বোর্ড অনলাইন রাইট আমি একটু তোমাদেরকে একটা পেজে নিয়ে যাচ্ছি একটু সময় লাগবে ত্রিশ সেকেন্ড ওকে ওকে আমি মনে হয় চলে এসেছি একটা হোয়াইট বোর্ডে আমি আসলাম এই হোয়াইট বোর্ড থেকে তোমাদেরকে এখন পড়াবো এমআই এখানে আমি লিখে রাখছি সবই সাধারণ জ্ঞান ক্লাস তিন হ্যাঁ সবই সাধারণ জ্ঞান ক্লাস এটা হবে তিন আচ্ছা আজকে তিন নম্বর ক্লাস ওকে তাহলে আমি যেটা বললাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি ইউএস ইলেকশন লিখে রাখতেছি হ্যাঁ তো এখানে যে জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি বললাম তাদের যে পার্লামেন্ট 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 যেটা এটা হচ্ছে যে নাম হচ্ছে কংগ্রেস বাংলায় লিখতেছি কংগ্রেস এই কংগ্রেসের কক্ষ হচ্ছে দুইটা কয়টা কক্ষ দুইটা কক্ষ ঠিক আছে কক্ষ কক্ষ হচ্ছে দুইটা প্রথম যে কক্ষটা সেটাকে বলা হয় উচ্চ কক্ষ সেটার নাম হচ্ছে সিনেট আর যেটা তোমার নিম্ন কক্ষ হ্যাঁ সেটাকে বলা হয় হচ্ছে যে কি জানি হাউস অফ কি জানি সিনেট হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হাউস অফ মার্কিন হ্যাঁ ঠিক আছে হাউস অফ রি প্রেজেন্টেটিভ রি প্রেজেন্টেটিভ তাহলে এটা একটু মনে রাখো তোমরা হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এটা মনে তোমরা দেখতেছো না আমি আবার লিখতেছি নিচে দিয়ে আমি এটা মুছে দিচ্ছি মুছে আবার আর একবার লিখতেছি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ তো তোমরা না দেখতে পারো সেই জন্য আমি আবার লিখতেছি হ্যাঁ তোমাদের সুবিধার জন্য সব ধরনের কিছু করতে আমরা প্রস্তুত তাহলে খেয়াল করো আমি ছোট করে লিখতেছি হাউস অফ ইংরেজি লিখতেছি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ হ্যাঁ এই যে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ আর হাউ সিনেট এটার নির্বাচনটা আলাদা 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 আলাদাভাবে হয় হ্যাঁ আলাদা আলাদাভাবে হয় এই জিনিসটা একটু মাথায় মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা একটু মাথায় মনে রাখতে হবে সিনেটের যেই সদস্য তা সেটা হচ্ছে একশো জন সদস্য হ্যাঁ আমার যতটুকু মনে পড়ে একশো জন একশো জন যে সদস্য খেয়াল করো এটার নির্বাচনটা দুই বছর পর পর হয় এটা সম্পর্কে তেমন একটা এটা আলোচনা হয় না হ্যাঁ কিন্তু হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ যেটা সেখানে সদস্য হচ্ছে তিন চারশো পঁয়ত্রিশটি চারশো পঁয়ত্রিশটি এই চারশো পঁয়ত্রিশটি আসনের যখন নির্বাচন হয় সেক্ষেত্রেই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মূল নির্বাচন যেটা এখন হলো বাট এই যে এই চারশো যে তোমার কি বলবো পঁয়ত্রিশটি আর এই যে একশোটি এখানকার একশোটি এখানকার যে একশোটি তাহলে কত হলো চারশো চারশো পঁয়ত্রিশ না পাঁচশো পঁয়ত্রিশ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তোমার ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া যেটা ওই যে ওয়াশিংটন ডিসি সেখানে তিনজন ব্যক্তি আছে ওরাও যুক্তরাষ্ট্রের এই তোমার কংগ্রেসের সদস্য ওনারা সিনেটেই বসে এখানেই বসে হ্যাঁ তো ওনারা সহ মোট পাঁচশো এখানে কিন্তু পাঁচশো কত পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ এটা আমি একটু মুছে আরেকবার লিখি এখানে পাঁচশো পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ তো এই মোট পাঁচশো আটত্রিশ এই পাঁচশো আটত্রিশ জন সদস্য তাহলে খেয়াল করো সিনেটের সদস্য একশো জন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ সদস্য চারশো পঁয়ত্রিশ জন যোগ করলে হয় পাঁচশো পঁয়ত্রিশ এই পাঁচশো পঁয়ত্রিশ তিনজন যোগ হচ্ছে কোথা থেকে ওই যে 
ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া মানে ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া এটা মার্কিন প্রেসিডেন্টেরই মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান আলাদাভাবে লিখে আছে যে তিনজন ব্যক্তি ওনারা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে মনোনীত হন এবং ওনারা সিনেটেই বসেন হ্যাঁ কিন্তু ওনারা হচ্ছে যে এই তোমার এই এটার সাথে যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে মোট পাঁচশো আটত্রিশ জন এই পাঁচশো আটত্রিশ জন হচ্ছে যে ইলেকট্রাল কলেজ বলয় বা ইলেকট্রাল ভোট বলে এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রাল ভোট আর কলেজ বলে ওনাদেরকে এই ইলেকট্রাল কলেজ যারা বা ইলেকট্রাল ভোট যেটা তারাই হচ্ছে এই পাঁচশো আটত্রিশ জন হ্যাঁ এই পাঁচশো আটত্রিশ জনেই হচ্ছে ওই তোমার ভোট দেয় কাদেরকে ভোট দেয় ওই যে প্রেসিডেন্টকে ভোট দেয় এই যে আজকে যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলো এখানে যে ভোটটা হলো এরাই মূলত ভোট দিছে ঠিক আছে এই যে খেয়াল করো তো এই দুইশো সাতাত্তর আর দুইশো কত ছেষট্টি যাদের যোগ করতো কত হয় তাহলে যোগ করলে এখানে হয় তিন এখানে হয় কত যোগ করলে এখানে হয় কত এখানেও হয় চার আর এখানে হয় পাঁচ পাঁচশো তেতাল্লিশ ঠিক আছে আর পাঁচজন কোথা থেকে আসছে এটারও একটা হিসাব আছে ওই হিসাবটা কি আমি দিব তোমাদেরকে হিসাবটা চাইলে আমি তোমাদেরকে দিতে পারি আরও পাঁচজন আসেন আর কি আরও পাঁচজন আসেন যে ওনার এটা একটা হিসাব আছে আমি ভুলে গেছি হিসাবটা যে এই যে পাঁচশো আটত্রিশ সাথে আরও পাঁচজন যোগ হয় পরে হ্যাঁ মোট চারশো তেতাল্লিশ চারশো তেতাল্লিশটি ইলেকট্রল কলেজ চারশো তেতাল্লিশটি পাঁচশো তেতাল্লিশটি সরি আচ্ছা পাঁচশো তেতাল্লিশটি পাঁচশো তেতাল্লিশটি ইলেকট্রল কলেজ ये पाँच जन क्यों आसे यटार एक नियम आसे आसले हाँ यार एक नियम आसे जस्ट एट मना रखो तुम्हारे एक मना रखा दरकार एक नियम आसे नियम एक बी देखे आरोप बोलते हैं नियम तो भूले गेसि हाँ वही जो बी सी एसर जो प्रस्तुति नहीं तक हम नियम तो पढ़ल मुहूर्ते माथा आसते सेना जैक तू तो मना रखो ये मोट जो पाँच सौ तेताल्लिस जन ये पाँच सौ तेताल्लिस जनता हे इलेक्ट्रल कलेज इलेक्ट्रल भोट एर हे এরাই হচ্ছে যে তোমার ওই যে জো বাইডেন বলো বা কমলা হ্যারিস বলো ট্রাম্প বলো এদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে মানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে এই জিনিসটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রাল কলেজরা নির্বাচিত করে এখন তুমি বলতে পারো যে ভাইয়া তাহলে জনগণ কীভাবে ভোট দিতেছে ইলেকট্রাল কলেজ যদি প্রেসিডেন্টদেরকে নির্বাচিত করে তাহলে জনগণ কীভাবে ভোট দিচ্ছে জনগণ হচ্ছে যে এই ইলেকট্রাল কলেজ যারা তাদেরকে ভোট দেয় এই যে পাঁচশো তেতাল্লিশ জন ইলেকট্রাল কলেজ বা ইলেকট্রাল ভোট হ্যাঁ এদেরকে হচ্ছে জনগণে ভোট দেয় সরাসরি এবং এরা যখন নির্বাচিত হয় তখন যে কি পরিমাণ তাদেরকে স্ট্রাগল করতে হয় এটা তুমি মানে কল্পনাও করতে পারবে না এদেরকে এই এদের মাধ্যমে পরবর্তীতে এদের মাধ্যমে পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় নভেম্বর মাসে নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে ভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং সেটা মঙ্গলবার হয় সব সময় এই জিনিসটা মাথা রাখবে মঙ্গলবার হয় ঠিক আছে যুক্তরাষ্ট্রের মঙ্গলবার হয় এটারও কারণ আছে আমি জাস্ট বলতেছি না তো নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখেই প্রতিবার নির্বাচিত নির্বাচন হয় সেটা মঙ্গলবার থাকে এ সরি নভেম্বর মাসের পাঁচ তারিখ না নভেম্বর মাসের হচ্ছে যে মঙ্গলবারে হয় কোন মঙ্গলবার প্রথম মঙ্গলবার নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার যেদিন পরে সেদিন সেদিন যদি পাঁচ তারিখ পরে পাঁচ তারিখ ছয় তারিখ বলো ছয় তারিখ সাত তারিখ বলো সাত তারিখ হ্যাঁ তাহলে নভেম্বর মাসের মঙ্গলবার সবসময় মনে রাখবে নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন হবে কেন মঙ্গলবার এটা একটা কারণ আছে আমি এখন বলতেছি না কারণ হচ্ছে ওই দিন আসলে ছুটি ছিল আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে না মানুষ ওই দিন ওই দিন ফ্রি থাকতো মানুষ হ্যাঁ আর নভেম্বর মাস মানে একটু শীতকাল ওই সময় কেন করা হয় এটা ওই সময় হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই যে ধান কাটা শেষ হতো এটা অনেক আগে থেকে প্রথাটা চালু হয়েছে ধান কাটা শেষ হতো তখন মানুষ ফ্রি থাকতো হ্যাঁ মানে হচ্ছে কৃষিকাজে মানে মানুষের ব্যস্ততা থাকতো না মানুষ ফ্রি থাকতো মানুষ ভোট দিতে যেত এই জন্য তো এটা নানা কারণ কারণ আছে আমি সে কারণগুলো তো তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে পারো না সময়ও নেই বাট আমি জাস্ট একটা সামারি তোমাদের কি বলতেছি হ্যাঁ তো নভেম্বর মাসে মঙ্গলবারে প্রথম মঙ্গলবারে ভোট হয় আর হচ্ছে যে এই পাঁচশো তিরিশ তেতাল্লিশ জন ইলেকট্রাল কলেজকে মানুষ ভোট দেয় আর এই পাঁচশো তেতাল্লিশ জন ইলেকট্রাল কলেজ হচ্ছে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে এই যে তোমার পাঁচশো তেতাল্লিশ জন যে নির্বাচিত হন ইলেকট্রাল কলেজ এখানে কিছু ঘটনা আছে ঘটনা হচ্ছে যে এখানে ককেসাস ককাস হয় ককাস হ্যাঁ তোমার নাম শুনো নাই হতো জাস্ট মনে রাখো ককাস শব্দটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সাথে জড়িত আর একটা হচ্ছে যে তোমার এয়া হয় কি জানি ককাস প্রাইমারি হয় একটা কি হয় বলতো একটা প্রাইমারি হয় ককাস প্রাইমারি আমি মনে হয় এখানে একটা টাইমলাইন রেখেছি টাইমলাইনটা যদি তোমাদেরকে দেখাইতে পারি হয়তো আর কিছু আইডিয়া পাবা এই যে খেয়াল করো এখানে সুপার টুইসডে এটাও তাদের একটা ভোটের প্রসেস হ্যাঁ এই যে ককাস এই যে লিখছি আমি দেখো
তারপরে কি হয় তারপর হচ্ছে তোমার ক্যাম্পেইনিং হয় ইলেকশন ডে যেটা আমি বললাম নভেম্বর মাসে হ্যাঁ আর জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখে হচ্ছে যে নতুন যিনি প্রেসিডেন্ট তিনি ক্ষমতায় ক্ষমতায় যায় হ্যাঁ এই জিনিসটা মনে রাখো জানুয়ারি মাসের পঁচিশ তারিখে তিনি ক্ষমতায় যাবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি জাস্ট তুমি ওই যে জিনিসটা মনে রাখবে কী কী পরীক্ষা আসতে পারে অ্যাডমিশন টেস্টে কী গুরুত্বপূর্ণ বাকিদের গুলো তোমাদেরকে জেনে তেমনটা লাভ নেই আসলে সেটা হচ্ছে যে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে পার্লামেন্ট সেটার নাম হচ্ছে কংগ্রেস দুইটা কক্ষ সিনেট এবং হচ্ছে যে হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ মোট ইলেকট্রাল ক্রস চার পাঁচশো তেতাল্লিশটা পাঁচশো তেতাল্লিশটা তারপর হচ্ছে তোমার পাঁচশো তেতাল্লিশটা ইলেকট্রাল কলেজদেরকে মানুষ ভোট দেয় আর ইলেকট্রাল কলেজ হচ্ছে প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করে জাস্ট এই জিনিসগুলো মনে রাখবে নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার ভোট হয় আর হচ্ছে যে জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখে হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট নতুন প্রেসিডেন্ট যিনি তিনি ক্ষমতায় যান আর যে যেটা মনে রাখতে আমি একটু আগে বলছি যে ওই যে বাইডেন সরি কমলা হ্যারিস আর যে ইয়ার মধ্যে ভোট হলো সেখানে বাইডেন এই ডোনাল্ড ট্রাম্প কয়টা নির্বাচ আসন পেয়েছেন তিনি কোন দলের প্রার্থী তারপর হচ্ছে কমলা হ্যারিস কয়টা আসন পেয়েছেন তিনি কোন দলের প্রার্থী তারপর হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কততম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক পঁয়তাল্লিশতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন এখন বর্তমানে তিনি সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আর জো বাইডেন হচ্ছে ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট আরেকটা জিনিস তোমরা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ক্যালিফোর্নিয়া নামক একটা অঙ্গরাজ্য আছে সেই অঙ্গরাজ্যে এই যে পাঁচশো তেতাল্লিশটা যে ইলেকট্রাল কলেজ তার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়াতে হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি তোমার ইয়া বেশি ইলেকট্রাল কলেজের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই পাঁচশো তেতাল্লিশ জনের মধ্যে খুব সম্ভবত পঞ্চান্নটি হ্যাঁ আমার যতটুকু মনে পড়ে পঞ্চান্নটি ইলেকট্রাল কলেজ হচ্ছে যে তোমার ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অঙ্গরাজ্য মানে ইলেকট্রাল কলেজের দিক থেকে এটাতে হচ্ছে যে পঞ্চান্নটি ইলেকট্রাল কলেজ রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়াতে এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে পারো আর গুলো তেমনটা মনে রাখা লাগবে না ঠিক আছে এখন এখানে যে পাঁচশো তেতাল্লিশটা আসলে এই যে পাঁচশো তেতাল্লিশটা আমি বলতেছি কিন্তু আমি তোমাদেরকে যে পাঁচশো আটত্রিশটা দেখাইছিলাম পাঁচশো আটত্রিশটা হ্যাঁ ওরাই মূলত ভোটার ভোট প্রক্রিয়া সরাসরি জনগণ থেকে নির্বাচিত হয়ে আসে ওই যে পাঁচশো আটত্রিশটা যেটা দেখাইছি ওরা হচ্ছে জনগণ থেকে সরাসরি ভোট থেকে ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইতে পারে আসে কিন্তু আর যে বাকি পাঁচজন যেটা আগে আমি একটা হিসেবে বলছি যে বাকি পাঁচজন অন্য একটা পদ্ধতিতে আসে তারা কিন্তু জনগণের ভোটে আসে না হ্যাঁ তারা এমনিতে তাদেরকে প্রেসিডেন্ট সিলেক্ট করে ওই প্রসেস তোমার জানা দরকার নেই এগুলো কঠিন তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন একটা মানে হচ্ছে যে এমন একটা নির্বাচন এটা পুরো পৃথিবীব্যাপী আলোচিত হয় সেজন্য বাংলাদেশের ভর্তি পরীক্ষাও সেটা আসে আবার তোমার বাংলাদেশের অন্যান্য চাকরির পরীক্ষাও সেটা কিন্তু এসে থাকে তো আমরা সেদিকে আর যাচ্ছি না আমরা আজকের টপিকে চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের টপিক আরেকটা ছিল কি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা মনে হয় না আমি আলোচনা করতে পারবো বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা আলোচনা করতে পারবো কি না জানি না আই ডোন্ট নো কারণ আমরা মাঝখানে অনেকগুলো ইয়েগুলো আলোচনা করলাম এই যে সাম্প্রতিক বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য শিল্প এটা তো আলোচনা করতে আজকে পারবোই না আমি বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাটা জাস্ট আলোচনা করি ঠিক আছে তো বাংলাদেশের যে জাতীয় সংসদ তোমরা জানো এই সংসদটা হচ্ছে যে আমরা বলি এটা এক কক্ষবিষ্ট সংসদ হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন হয়েছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে সাতই মার্চ হ্যাঁ আমি তোমাদেরকে একটু সংক্ষেপে আলোচনা করে দিই তাহলে তোমাদের হয়তো অনেক কিছু উপকার হয়ে যাবে হ্যাঁ জাস্ট সংক্ষেপে আলোচনা করব আমি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে হ্যাঁ আমার মুখস্থ আছে আমি জাস্ট সেগুলো বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে ওকে তাহলে খেয়াল করো দ্রুত তোমরা খাতার মধ্যে লিখে ফেলবা তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা বাংলা দেশের নির্বাচন হ্যাঁ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটার কারণে কিন্তু আমাদের এই যে দুই হাজার চব্বিশ সালের কিন্তু গণভূতান হ্যাঁ এই যে বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচিত হয় নির্বাচন হয় সাতই মার্চ হ্যাঁ সাতই মার্চ উনিশশো আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তোমরা যাতে উনিশশো সত্তর সালে একটা নির্বাচন হয়েছে এটা গুরুত্বপূর্ণ বা এটা বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশে না স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচিত হয় সাতই মার্চ উনিশশো তিয়াত্তর এই জিনিসটা একটু মনে রাখো হ্যাঁ এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জিতে আওয়ামী লীগ জিতে ঠিক আছে এরপরে তোমার অনেকগুলো নির্বাচন হয়েছে সেগুলো নিয়ে বিতর্ক আছে সেগুলো নিয়ে নানা ইস্যু আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না হ্যাঁ মাঝখানে তোমার এরশাদ এবং জিয়া ছিলেন তো ওই সময় মানে হচ্ছে যে তোমার ইয়া গণভোট হয়েছিল দুইটা হ্যাঁ দুইটা গণভোট হয়েছিল এটা মনে রাখো গণভোট হয়েছিল দুইটা এই জিনিসটা খালি মনে রাখলে হবে গণভোট হয়েছিল দুইটা
আচ্ছা একটা সাতানব্বই না তিরানব্বই না তিরানব্বইটা একানব্বই সালে একানব্বই সালে হয়েছে হ্যাঁ একানব্বই সালে হয়েছে আর প্রথম আচ্ছা প্রথমটা সাতাশি না সাতাত্তর হ্যাঁ আমার মাথা থেকে ছুটে গেছে সেই জন্য আমি একটু দেখে দিলাম সিউত ছিলাম না আমি তাহলে দেখো কাছাকাছি হলে আমি গেছি অ্যাটলিস্ট সেটা হচ্ছে যে একটা ছিল একানব্বই সালে একটা সাতাত্তর সালে হ্যাঁ এখন এই যে প্রথম দুইটা গণভোট হলো এগুলো আবার নির্বাচন না এগুলো কি নির্বাচনের বাইরে রাখবা ঠিক আছে এগুলো সংসদের নির্বাচন না জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রথম সাতই বাস উনিশশো তিয়াত্তর সালে হয়েছিল আর সর্বশেষ তোমরা পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচন দেখছো দুই হাজার চব্বিশ দুই হাজার চব্বিশ হ্যাঁ তো এটা তো কি বলবো তোমরা জানো হ্যাঁ এগুলো প্রশ্নবিধি নির্বাচন তো বাংলাদেশের যে নির্বাচন ব্যবস্থা এটা আসলে কীরকম এটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয় আর হচ্ছে স্থানীয় সরকারের জন্য নির্বাচন হয় যেমন ইউনিয়ন পরিষদের জন্য নির্বাচন হয় পৌরসভার জন্য নির্বাচন হয় সিটি কর্পোরেশনের জন্য নির্বাচন হয় তো এই যে নির্বাচন ব্যবস্থাটা আমরা দুই ভাগে মোটর ভাবে ভাগ ভাগ করতে পারি দুই ভাগে একটা হচ্ছে যে কেন্দ্র মানে হচ্ছে যে তোমার মানে জাতীয় নির্বাচন বলে এটাকে আমরা জাতীয় নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন আর হচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন স্থানীয় সরকার নির্বাচন এখন এই যে উনিশশো সালের যেটা নির্বাচন হয়েছে সাতই মাস এটা ছিল জাতীয় নির্বাচন হ্যাঁ এটা পার্লামেন্ট নির্বাচন হ্যাঁ তো এখন আমাদের যে নির্বাচনী ব্যবস্থা এই নির্বাচনী ব্যবস্থায় আমরা মূলত সংসদ সদস্য নির্বাচন করি খেয়াল করো সংসদ সদস্য আমরা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচিত করি না প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত করি না আমরা সংসদ সদস্যদেরকে ভোট দিই তোমরা কাদেরকে ভোট দাও সংসদ সদস্যদেরকে ভোট দাও ওই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে ইলেকট্রাল কলেজ তাদের মতো ওই ইলেকট্রাল কলেজরাই পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দিতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক সেমভাবে বাংলাদেশের এই সংসদ সদস্যরাই সংসদ সদস্যদের মধ্যে যে মানে হচ্ছে যেই দল যে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে সেই রাজনৈতিক দল হচ্ছে সরকার গঠন করে যদি আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকে তারা সরকার গঠন করে বিএনপির বা অন্য কোনো দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলে এই সংসদ সদস্য সদস্যদের মধ্যে সংসদ সদস্যদের আসন হচ্ছে যে সাধারণ সদস্যের তিনশোতা আর পঞ্চাশটা নারী সংসদ আসন আছে সংরক্ষিত নির্বাচন হয় এটার এটার উপরে বেশ করেই সরকার গঠিত হয় এই যে তিনশোটা আসন এই তিনশোটা আসনের মধ্যে যেই দল সবচেয়ে বেশি আসন পায় মনে করো একশো একান্নটা পাইলো কেউ হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে তারা সরকার গঠন করে তো তারা যখন সরকার গঠন করে ওই দলের যিনি সাধারণত সভাপতি বা ওই দলের যিনি হ্যাড থাকেন তিনি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হন তাহলে আমরা ভোট দিই কাদেরকে প্রধানমন্ত্রী কেউ না আমরা ভোট প্রেসিডেন্ট কেউ দিই না বাংলাদেশের আমরা ভোট দিই সংসদ সদস্যদেরকে তিনশো জন সংসদ সদস্য আমরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করি সেই তিনশো জন সংসদ সদস্যের মধ্যে যেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বেশি সেই দল হচ্ছে সরকার গঠন করে সেই দলের যিনি হ্যাড বা যিনি প্রধান তিনি দেখা যায় যে প্রধানমন্ত্রী হয় এবং তার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় মানে মন্ত্রী থাকে আর কি মন্ত্রিপরিষদ বা মন্ত্রিসভা যেটাই বলো মন্ত্রিপরিষদ এবং মন্ত্রিসভার মধ্যে কিন্তু আলাদা পার্থক্য আছে মন্ত্রিসভা আর মন্ত্রিপরিষদ এক জিনিস না মন্ত্রিসভা হচ্ছে যে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীদেরকে নিয়ে গঠিত হয় মানে যারা ফুল মন্ত্রী আর যারা হচ্ছে উপমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে সহ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীদের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী দিয়ে নিয়ে যেটা গঠিত হয় সেটা হচ্ছে যে মন্ত্রিপরিষদ আমি তোমাদেরকে একটু বুঝাই দিই তোমরা আশা করি এটা এতক্ষণে লিখে ফেলছো হ্যাঁ মানে আমি যেগুলো এখন লিখছি সেগুলো আশা করি এতক্ষণে লিখে ফেলছো জাস্ট আমি এই জিনিসটা মুসে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা মুসে দিতে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা এটা আমি একটু হ্যাঁ আলাদা একটা আমি জায়গায় আসলাম ওইটা থাক ওকে খেয়াল করো মন্ত্রী সভা এগুলো যদিও পরীক্ষা আসবে না আসলে এটা হয়তো আসবে না তারপরে একটু জেনে রাখো আর হচ্ছে মন্ত্রী পরিষদ এটা কিন্তু এক জিনিস না এটা একটু বুঝে নাও তোমরা মন্ত্রী সভা মন্ত্রী পরিষদ মন্ত্রী সভায় পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী থাকে পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী থাকে আর মন্ত্রী পরিষদে প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী এবং পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী সবাই থাকে হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু মনে রাখতে পারো তো এই প্রধানমন্ত্রীর অধীনে মন্ত্রিসভা বা মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয় আর সংসদ সংসদের যারা সদস্য তাদের ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশের এটা এটা সংবিধানে লিখে আছে যে রাষ্ট্রপতিভাবে নির্বাচিত হবে কিন্তু দেখা গেছে যে আসলে ওই রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী যিনি উনি ঠিক করে দেন তো উনি রাষ্ট্রপতি হয়ে যায় মানে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো রাষ্ট্রপতি ওই সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হয় নাই ওই সংসদ সদস্যরা তাদেরই তারাই ভোট দেয় যাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী ঠিক করে দেন মানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজনকে ঠিক করে দেন তাকে সংসদ সদস্যরা ভোট দিয়ে দেয় যদিও সংবিধানে লিখে আছে কি সংসদ সদস্যরা ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে এটা সংবিধানে
এই সংসদ সদস্যরা হচ্ছে যে যেই দলের সংখ্যা গরিষ্ঠ সেই দল হচ্ছে যে সরকারে যায় সেই দল হচ্ছে যে মন্ত্রিসভা গঠন করে হ্যাঁ এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃত্বে কিন্তু মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এটা সংবিধানে লিখে আছে এগুলো চেঞ্জ আসবে হয়তো সামনে আমরা যেহেতু এখনো চেঞ্জ আসে নাই সেই দিকে আমরা চেঞ্জ আসলে তখন আমরা আলোচনা করব এবার একটু খেয়াল করো বাংলাদেশের এই যে পাঁচশোটি যে তোমার পাঁচশোটি কি বলছি আমি তিনশোটি পাঁচশোটি না পাঁচ তিনশোটি যে আসন হ্যাঁ এর মধ্যে এরপরেও আমরা বলছি যে পঞ্চাশটি সংরক্ষিত আসন আছে নারী সংরক্ষিত নারী আসন এরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয় না এরা হচ্ছে যেই দলের মানে যেই দল যতটা আসন আছে সংসদের তিনশোটা আসন না তো মনে করো মনে করো এ নামক একটা দল তাদের সংসদের আসন আছে মনে করো একশো সত্তরটা আর বি নামক একটা দল তাদের সংসদের আসন আছে মনে করো যে একশোটা তো এখন এই যে অনুপাত আছে না এটা মোট তিনশোয়ের একটা অনুপাত এটা আবার এই তিনশোয়ের একটা অনুপাত এটা এই অনুপাতে এই দলগুলো আরও দল আছে সি দল ডি দল হ্যাঁ এই দলগুলো কি করে যে এই অনুপাতটাতে যে অনুপাতে তাদের এই তিনশোটি আসন আছে যে অনুপাতে তাদের সদস্য আছে সেই অনুপাতে নারী আসন দেয় পঞ্চাশটি আসনের মধ্যে পঞ্চাশটি আর নারী আসন না সেই অনুপাতে তারা নারী আসন সংসদে পাঠায় এখন মনে করা বিএনপি মনে করো বি হচ্ছে বিএনপি বিএনপি মনে করো যে আসন হচ্ছে একশোটা তাহলে এই অনুপাতে তারা নারী নারী সদস্য সংসদে পাঠাবে মনে করো এটা হচ্ছে আওয়ামী লীগ তো আওয়ামী লীগের মনে করো একশো সত্তরটি আসন ছিল এই জন্য তাদের ওই যে এই পঞ্চাশটা যে আসন নারী আসন সেটা তাদের বেশি হবে ঠিক আছে এটা বর্তমানে নিয়ম এরকম আর কি এটা হয়তো চেঞ্জ হতে পারে এবার আসতেছি আমরা বাংলাদেশের এক নাম্বার যেই আসন সংসদীয় আসন সেটা হচ্ছে পঞ্চগড় কোথায় বলো তো পঞ্চগড় এটা মনে রাখো এক নাম্বার আসনটি পঞ্চগড়ে আর তিনশোটম যে আসনটি সেটা হচ্ছে বান্দরবানে বান্দরবানে বান্দরবান না এটা বান্দরবন বান্দরবান বান্দরবন না কিন্তু হ্যাঁ আর বাংলাদেশের তিনটা জেলা পার্বত্য তিনটা জেলা একটা হচ্ছে রাঙামাটি একটা হচ্ছে খাগড়াছড়ি একটা হচ্ছে বান্দরবান এই তিনটা জেলায় একটা করে আসন আছে মাত্র একটা করে আসন হ্যাঁ এক জেলায় একটা আসন এই জিনিসটা ইন্টারেস্টিং এটাও চালিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারো এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট না ঠিক আছে এরপরে আমি বাংলাদেশের আরও কিছু জিনিস আলোচনা করে আমরা আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করে দিব কারণ অলরেডি অনেক সময় হয়ে গেছে এত সময় আমাদের থাকা উচিত হবে না লাইভে আমাদের সাতচল্লিশ মিনিট হয়েছে সো আমি আর বেশিক্ষণ এখানে থাকব না আমি হচ্ছে যে দ্রুত আমাদের বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আর কিছু জিনিস আলোচনা করে শেষ করে দিব খেয়াল করো একটু খেয়াল করো আমি হচ্ছে বিসিএস এর একটা বই থেকে কিছু জিনিস দেখতেছি যে পরীক্ষায় কি জিনিস আছে তোমাদের সে অনুসারে কিছু জিনিস বলা লাগবে আমি তো আলোচনা করে ফেলছি নির্বাচন নিয়ে এখন হচ্ছে যে বিসিএস এর একটা বই থেকে আমি তোমাদের কিছু জিনিস ধরাই দিব হ্যাঁ নির্বাচন একটু ওয়েট করো তোমরা আমাদের নির্বাচনটা এই বিসিএস এর বইগুলোতে ওই সংবিধানের টপিকের মধ্যে আলোচনা করছে আলাদাভাবে আলোচনা করা নাই যদিও এটা আলাদা আলাদা আলোচনা করা উচিত ছিল আমি সেখান থেকে আলোচনা করি সমস্যা নাই জাস্ট আমি কোশ্চেন কি কি ধরনের তোমাদের জন্য মানে আমার কোনো তথ্য বাদ গেছে কি না হ্যাঁ ওই জিনিসটাই আলোচনা করে দিচ্ছি ওকে নির্বাচন কমিশন নামে একটা কমিশন আছে বাংলাদেশে এটা আলোচনা করবি করবো একটু আমরা তারপরে হচ্ছে যে ভোটার তালিকা একটা ইস্যু আছে আর পিও একটা নাম আছে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা একটু দেখে দিব তোমাদের তোমাদেরকে বলে দিব এখন একটু আর হচ্ছে কি স্থানীয় সরকার নির্বাচন এগুলো তোমরা মোটামুটি জানো এগুলো আমরা স্থানীয় সরকার একটা টপিক আছে সেখানে আলোচনা করব আলাদাভাবে আমি এখন নির্বাচন নিয়ে যেহেতু আলোচনা করতেছিলাম জাস্ট নির্বাচনটা বলে দিই হ্যাঁ তাহলে খেয়াল করো আর একটা জিনিস টপিক আমরা আর পিও নিয়ে আলোচনা করব আর একটা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এটাও গুরুত্বপূর্ণ এবারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 
এরা নির্বাচন কমিশন নতুন করে এখন গঠন করা হচ্ছে সেই জন্য এবং কয়েকদিন আগে নির্বাচন কমিশনে যারা ছিল তারা পদত্যাগ করছে আর পিও এর পুনরুচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার রিপ্রেজেন্টেশন অফ রি প্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার এটা রাষ্ট্রপতি উনিশশো সালে আদেশ দিয়েছিল এক হ্যাঁ এটাকে বলা হয় আর পিও মূলত উনিশশো সালে নির্বাচনী একটা আদেশ দিয়েছিল রাষ্ট্রপতি ওই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতি ছিল তিনি এই আদেশটা দিয়েছিলেন এই জন্য এটাকে বলা হয় রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার নাইনটিন সেভেন্টি টু এভাবে বলা হয় বা আর পিও উনিশশো বলা হয় হ্যাঁ এভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো আর পিও উনিশশো বা রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার নাইনটিন ওই সময় যে আদেশ দিয়েছিল রাষ্ট্রপতি এই আদেশটা সর্বশেষ দুই সালে খুব সম্ভবত একবার পরিবর্তন হয়েছে হালকা একটু পরিবর্তন হয়েছে আর পিও সংশোধন করা হয়েছে ওই যে আর পিও সংশোধন আর পিও সংশোধন তোমরা টকশো বা খবরের মধ্যে দেখছো নিশ্চয়ই তো সংশোধন হলেও এটা উনিশশো বাহাত্তরটাই ধরা হয় মানে বাহাত্তরটাকে মূল বেস করে রাখা হয়েছে এটা আসলে কি এটা হচ্ছে যে যে নির্বাচন হয় নির্বাচনের সময় একজন প্রার্থী কি কি করতে পারবেন কি কি করতে পারবেন না প্রার্থী কত টাকা খরচ করতে পারবেন প্রার্থীর পোস্টার কীরকম হবে পোস্টারের সাইজ কত হবে সেটা কি কালার হবে নাকি সাদা কালো হবে পোস্টার কোথায় কোথায় টাঙানো যাবে কোথায় কোথায় টাঙানো যাবে না নির্বাচনী আচরণ বিধি কি কোন সময় নির্বাচন হবে কে নির্বাচনের সময় কি দায়িত্ব পালন করবেন যেমন রিটার্নিং কর্মকর্তা আছে তারপর পোলিং এজেন্ট আছে এরকম তোমরা নিশ্চয় নাম শুনছো এই জিনিসগুলো সবগুলো আর পিও তে আলোচনা করা আছে অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ধরতে গেলে আর পিওকে কেন্দ্র করে মানে আর পিও তে সব নির্বাচনী ইস্যুগুলো লেখা আছে এখন তোমরা জাস্ট মনে রাখো এই আর পিওটা হচ্ছে যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার নাইনটিন এটার আলোকে এটার মধ্যে এই যে নির্বাচনী ব্যবস্থাগুলো লিখে আছে যদিও সংবিধানেও নির্বাচনী ব্যবস্থাগুলো লিখে আছে সংবিধানেও নির্বাচন কেমনে নির্বাচন কেমনে হবে নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হবে ভোটার তালিকা কীভাবে প্রণয়ন করতে হবে তারপর হচ্ছে যে তোমার নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হবে এই জিনিসগুলো লিখে আছে সংবিধানেও কিন্তু আর পিও তো একদম ডিটেলস অক্ষরে অক্ষরে লিখে আছে এখন হয়তো আর পিও সংশোধন হবে আবার সামনে নির্বাচনের আগে কিন্তু তারপরে এই জিনিসটা তোমরা জেনে রাখো যে আর পিও হচ্ছে যে রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অর্ডার নাইনটিন এবার হচ্ছে নির্বাচন কমিশন নিয়ে আমরা আলোচনা করবো তোমরা জাস্ট ওই আর পিওটা কী এবং কত সালের এটা জানলে হবে আর আর তেমন কিছু জানার দরকার নেই এবার হচ্ছে আমরা নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনের কাজ হচ্ছে যে নির্বাচন পরিচালনা করা হ্যাঁ তো এখানে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকেন আরও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার থাকেন ঠিক আছে তো মোট পাঁচ সদস্য পাঁচ সদস্য নিয়ে হচ্ছে যে পাঁচজন বা ছয়জন বর্তমানে মনে হয় ছয়জন হ্যাঁ নির্বাচন কমিশনের সদস্য বর্তমানে মানে একজন চেয়ারম্যান চার পাঁচজন আমি একটু চিন্তা করে দেখি আচ্ছা ওটা বাদ দাও কজন সদস্যটা আসবে না একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার থাকেন ঠিক আছে এখন এই নির্বাচন কমিশন যে গঠিত হয় নির্বাচন কমিশন হ্যাঁ এই যে নির্বাচন কমিশন গঠন হয় এখানে সদস্য থাকে না চেয়ারম্যান থাকে না সদস্য কমিশনের সদস্য থাকে আর কে থাকে চেয়ারম্যান হচ্ছে প্রধান চেয়ারম্যান থাকেন একটু মনে রাখো এখন এই নির্বাচন কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানদেরকে সিলেক্ট করার জন্য নির্বা অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য হ্যাঁ নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয় সেটাকে বলা হয় সার্চ কমিটি তোমরা নিশ্চয়ই নাম শুনছো সার্চ কমিটি এই সার্চ কমিটি কে গঠন করেন এই সার্চ কমিটি রাষ্ট্রপতি গঠন করেন রাষ্ট্রপতি গঠন করে দেন কীভাবে গঠন করেন তিনি একা পারেন না আবার এখানে কিছু কাহিনী আছে এই সার্চ কমিটি গঠন হয় কি কারণে ওই যে নির্বাচন কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানদেরকে সিলেক্ট করার জন্য সার্চ কমিটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের সদস্য এবং চেয়ারম্যানদেরকে সিলেক্ট করেন কে চেয়ারম্যান হবেন কে সদস্য হবেন সেটা সিলেক্ট করে সার্চ কমিটি এই সার্চ কমিটি গঠন করেন রাষ্ট্রপতি কিন্তু রাষ্ট্রপতি এটা কিভাবে গঠন করেন সেটা হচ্ছে যে বিপিএসসি তোমার নিশ্চয় নাম শুনছো বাংলাদেশ সরকারি কর কমিশন এই বিপিএসসির চেয়ারম্যান সার্চ কমিটির সদস্য তারপরে মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বলে একজন ব্যক্তি আছেন উনিও সার্চ কমিটির সদস্য তারপর হচ্ছে তোমার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দুজন বিচারপতি হবেন সদস্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের দুজন বিচারপতি তাহলে কজন হলো চারজন হলো একজন বিপিএসসি চেয়ারম্যান একজন হচ্ছে যেন কি কন্ট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল সিজিএ বলে ওনাকে সিজি সিজিএ ঠিক আছে সিজিএ একজন বিপিএসসির চেয়ারম্যান একজন সিজিএ দুজন বিচারপতি আপিল বিভাগে সুপ্রিম কোর্টের বিভাগ দুইটা একটা হাইকোর্ট বিভাগ একটা আপিল বিভাগ তো আপিল বিভাগে দুজন বিচারপতি দুজন বিচারক হ্যাঁ বিচারক আর এক আর দুজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে দেন নিজে ওই দুজন ব্যক্তির একজন হয় নারী 
একজন হয় নারী এই মোট এখানে দুজন এখানে দুজন এখানে দুজন তাহলে মোট কজন হলো ছয়জন এই ছয়জন নিয়ে হচ্ছে সার্চ কমিটি গঠিত হয় সার্চ কমিটি এই সার্চ কমিটি কি করে নির্বাচন কমিশন গঠন করে দেন নির্বাচন কমিশনে কি থাকে সদস্য থাকে আর চেয়ারম্যান থাকে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদেরকে এই সার্চ কমিটি সিলেক্ট করে নির্বাচিত করে যে সার্চ কমিটি খুঁজে খুঁজে বের করে কাদেরকে করা যেতে পারে তাহলে সার্চ কমিটি কিভাবে গঠিত হয় বিপিএসির চেয়ারম্যান সিজিএ দুজন বিচারক এবং রাষ্ট্রপতি মনোনীত দুজন ব্যক্তি এদেরকে দ্বারা সার্চ কমিটি গঠিত হয় আশা করি ক্লিয়ার আচ্ছা ওই যে একটু আগে আমি যেটা বললাম নির্বাচন কমিশন গঠনে হয় এখানে চারজন সদস্য বলেছি আর এই একজন চেয়ারম্যান বলছি না এটাই রাইট মোট পাঁচজন ঠিক আছে নির্বাচন কমিশনের চারজন সদস্য থাকে বর্তমানে এখন যেটা রুলস আর কি এই সরকার ডক্টর ইউনুস সারের সরকার যদি এটাকে আবার চেঞ্জ করে তাহলে তেমন কিছু করার নাই বাট আমি যেটা এক্সিস্টিং সেটা বলতেছি একজন চেয়ারম্যান আর দুই চারজন সদস্য নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় মোট পাঁচজন তো এই পাঁচজনকে এই পাঁচজনকে সিলেক্ট করার জন্য এই পাঁচজনকে মোট পাঁচজন খেয়াল করো মোট পাঁচজন হ্যাঁ এই পাঁচজনকে সিলেক্ট করার জন্য ছয় সদস্যের ছয় সদস্যের একটা সার্চ কমিটি গঠন করা হয় এই সার্চ কমিটি যদিও রাষ্ট্রপতি গঠন করে দেন কিন্তু সার্চ কমিটির একজন সদস্য হচ্ছে বিপিসির মেম্বার বিপিএসির চেয়ারম্যান সিজিএ দুজন বিচারক এবং রাষ্ট্রপতি নিজে দুজনকে সিলেক্ট করে দেন তার মধ্যে একজন নারী হন তো এই মোট ছয়জন নিয়ে সার্চ কমিটি গঠন হয় এই সার্চ কমিটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করে দেয় আশা করি ক্লিয়ার এখন এই কমিশনারদেরকে হেল্প করার জন্য সদস্যদেরকে হেল্প করার জন্য নির্বাচন কমিশনে একটা সচিবালয় আছে সেই সচিবালয় একজন আবার সচিব থাকে সেটা আলাদা ইস্যু সেটা হচ্ছে যে তোমার ওই সরকারের আমলারদের একটা সেকশন তো আমরা জাস্ট এই জিনিসগুলো যদি তোমরা জেনে রাখো অনেক কিছু তোমরা জেনে গেছো এগুলো তোমার জানতে জানার দরকার আছে না হলে তোমরা নির্বাচনী ইস্যুগুলো বুঝবে না আর ওই যে বাংলাদেশের নির্বাচনে তোমাদেরই এখন প্রতিনিধিত্ব করা উচিত কারণ তোমরাই হচ্ছ যে জ্যানজি এবং তোমরাই হচ্ছ যে এগুলোকে মানে সে ঠিক করতে পারবা বলে আমরা বিশ্বাস করি যাই হোক আজকে ক্লাস এখানেই থাকুক আগামী ক্লাসে আমরা কী আলোচনা করবো বলে দিচ্ছি আগামী ক্লাসে আমরা বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা আলোচনা করব সাহিত্য আলোচনা করব শিল্প আলোচনা করব সেই সাথে জিকে আলোচনা করব রিসেন্ট জিকে তা আগামী ক্লাসের জিকেটা কখন ক্লাস হবে একটু দেখাই দিই আমাদের রুটিন আছে রুটিন ওয়াইজ ক্লাস হবে আগামী জিকে ক্লাস হচ্ছে যে সাধারণ জ্ঞান ক্লাস হচ্ছে নয় তারিখ সেদিনে আমরা মানে নেক্সট ক্লাসের পরে ক্লাস মানসিক দক্ষতার পরের ক্লাস হ্যাঁ সেদিন আমরা এগুলো নিয়ে আলো ইনশাল্লাহ আলোচনা করব নয় তারিখ রাত নয়টায় ক্লাস হবে নয়টা বা দশটায় শুরু করব তো তোমরা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ আজকে চলে যাচ্ছি